ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் போர் தொடங்கும் சூழல் மிகவும் அருகாமையில் வந்துவிட்டு சிரியாவை இஸ்ரேல் மிகவும் கடுமையாக தாக்க ஆரம்பித்த காரணத்தால் அந்த தாக்குதல்களில் ஈரான் நாட்டின் ஒரு சில முக்கியமான பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் இது இஸ்ரேல் நாட்டின் படையினால் வேண்டுமென்றே குறிவைத்து செய்யப்பட்ட தாக்குதல் என்றும் அதனால் ஈரான் நாட்டின் முக்கியமான பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று கோபமடைந்த ஈரான் இஸ்ரேலை தாக்க தயாராகுவதாகவும் அந்த தாக்குதலை சமாளிக்கவும் பதிலுக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக ஈரானை தாக்கவும் அமெரிக்காவின் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் அரபு நாடுகளில் நகர ஆரம்பித்துள்ளது எனவே அமெரிக்கா ஈரான் போர் கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது இதற்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இது இஸ்ரேலின் ஒரு திட்டமா அமெரிக்காவின் ஆயுத நகர்வு பற்றி இஸ்ரேல் என்ன சொல்லியுள்ளது சைனாவும் ரஷ்யாவும் ஈரானுக்கு ஆதரவாக இந்த போரில் இறங்குமா எல்லாமே மிக முக்கியமான கேள்விகள் இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானங்களின் நகர்வு தேஜாஸ் போர் விமானம் செய்த புதிய சாதனை அருணாச்சல பிரதேசத்தில் தொடங்கியுள்ள போர் தயாரிப்புகள் இந்தியாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானத்துக்கும் அமெரிக்காவின் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்துக்கும் நடக்க இருக்கும் ஒரு பெரிய மோதல் இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு ஐந்து நாடுகள் இணைந்து செய்துள்ள போர் பயிற்சி அதில் இந்தியா செய்துள்ள சாகசம் ஜப்பானுக்கு வர ஆரம்பித்துள்ள அமெரிக்க போர் விமானங்கள் இன்னும் சைனா பாகிஸ்தான் சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான செய்திகள் அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களும் இந்த வீடியோல இருக்கு அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஈரான் இஸ்ரேலை தாக்க தயாராகிவிட்டது ஈரான் பிளான்ஸ் டு அட்டாக் இஸ்ரேல் டு அவெஞ்ச் அட்வைசர்ஸ் கில்ட் இன் சிரியா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு மாதங்களாகவே இஸ்ரேல் ஈரானையும் சரி சிரியாவையும் சரி ஆங்காங்கே குறி வைத்து ஒரு சில தாக்குதல்களை ரகசியமாக செய்து கொண்டே இருக்கிறது ஆனா கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து சிரியாவில் கைடட் பாம்ஸ் ராக்கெட்ஸ் பயன்படுத்தி அதிகமான தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது இது சிரியாவால் இஸ்ரேலில் செய்யப்பட்ட ஒரு தாக்குதலுக்கு பிறகு இன்னும் வீரியம் அடைந்துள்ளது இந்த தாக்குதல்கள் இது நடந்திருக்கக்கூடிய கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக சிரியாவில் இஸ்ரேல் நாட்டினால் செய்யப்பட்ட தாக்குதல்களில் அதிகமான ஈரான் நாட்டினை சேர்ந்த முக்கியமான பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் குறிவைத்து தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள் அப்படின்னு ஈரான் சொல்லுது அவர்கள் இறந்தது உண்மை ஆனால் உண்மையிலேயே அவர்கள் இஸ்ரேல் நாட்டின் படையினால் குறிவைத்து தாக்கப்பட்டு வேண்டுமென்றே கொல்லப்பட்டார்களா அதுதான் கேள்வி கேட்க வேண்டிய விஷயம் ஈரான் சொல்லுது கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் வேண்டுமென்றே ஈரான் நாட்டின் பாதுகாப்பு வல்லுநர்களை அட்வைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களை சிரியாவில் இருந்தவர்களை இஸ்ரேல் வேண்டுமென்றே குறிவைத்து தாக்குதல் செய்து கொலை செய்துள்ளது அப்படின்னு ஈரான் சொல்லுது ஆனால் இஸ்ரேல் மொத்தமாக சிரியா மீது பல தாக்குதல்களை செய்துள்ளது முக்கியமாக கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக மொத்தமாக இன் ஜென்ரல் அதிகமான தாக்குதல்களை செய்துள்ளது அதில் இந்த ஈரான் நாட்டு பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் இறந்திருக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனா இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா இஸ்ரேல் லான்சஸ் கண்டினியூஸ் டு லான்ச் ரிட்டாலியேட்டரி ஏர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டார்கெட்ஸ் இன் சிரியா கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர்ந்து இடைவெளியே இல்லாமல் சிரியா மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் செஞ்சுகிட்டே இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனாலதான் இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் ஆகி இருக்கக்கூடிய செய்தி என்னன்னா ஈரான் பிளான்ஸ் டு அட்டாக் இஸ்ரேல் டு அவெஞ்ச் ஈரான்ஸ் அட்வைசர்ஸ் கில்ட் இன் சிரியா ஆனா இஸ்ரேல் விடுறதாவே இல்ல மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் செஞ்சுகிட்டே தான் இருக்கு ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல தான் இந்த போரில் இந்த ஈரான் சிரியா இஸ்ரேல் சம்பந்தப்பட்ட போரில் நேட்டோ நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி முக்கியமாக அமெரிக்காவை உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு இஸ்ரேல் செஞ்சிருக்க திட்டத்தை பாருங்க இஸ்ரேல் பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாக சொல்றாரு இஸ்ரேல் இஸ் பேசிங் சேலஞ்சிங் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷனின் செவரல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றார் இஸ்ரேலை சுற்றி பல பாதுகாப்பு ஆபத்துகள் இஸ்ரேலுக்கு வந்துவிட்டது அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்டை பி எம் நத்தன்யாகு வெளியிட்டிருக்கிறார் உடனடியாக கன்ஃபார்ம்டு செய்தி மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமெரிக்கா ஈரான் டென்ஷன்ஸ் எஸ்கலேட் அஸ் பென்டகன் டிப்ளாய்ஸ் நியூக்ளியர் பவர்டு சப்மரைன் இன் மிடில் ஈஸ்ட் அமெரிக்காவின் பென்டகன் மத்திய கிழக்கு மிடில் ஈஸ்ட் பகுதிகளில் மத்திய கிழக்கு அரபு நாடுகள் பகுதிகளில் அந்த கடல்ல வந்து ஈரானை தாக்குவதற்காக அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதம் ஏந்திய நியூக்ளியர் சப்மெரைன் வந்து நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் இந்த போருக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக சம்பந்தம் இருக்கலாம் கொஞ்ச நாட்களாகவே ரஷ்யாவுக்கு ஈரான் வந்து அதிகமான ஆயுத சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னு செய்திகள் வந்துகிட்டே இருக்கு அது உண்மை சைனாவும் எப்
அதுவும் உண்மை இங்க இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன் என்னன்னா ஈரான் வந்து ரஷ்யாவுக்கு தொடர்ந்து ஆயுதம் சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா அமெரிக்காவும் சரி மற்ற நேட்டோ நாடுகளும் சரி ரஷ்யா யுக்ரைன் ஃப்ரண்ட்ல வந்து உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவை தோற்கடிக்க முடியாது ஏன்னா ரஷ்யாவின் ஆயுதங்களே போதுமானது ஆனா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யாவுக்கு ஈரான் வடகொரியா சைனா இது மாதிரியான நாடுகள் தொடர்ந்து ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலை தொடர்ந்து நடக்குமானால் ரஷ்யாவை தோற்கடிப்பது என்பது நடக்காத காரியம் அப்படியானால் ஈரான் ரஷ்யாவுக்கு ஆயுதம் கொடுப்பதை எப்படி தடுக்கிறது ஈரானை வந்து இந்த பகுதியில் ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கணும் ஈரானுடைய ஆயுதங்கள் இங்கே பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் இருக்கணும் ஈரானுக்கே அதிகமான ஆயுதங்கள் தேவைப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இது இஸ்ரேல் செஞ்ச ஒரு பெரிய திட்டம் இஸ்ரேல் திடீர்னு சிரியாவை தாக்க வேண்டிய எந்த தேவையும் கிடையாது ஆனால் சிரியா வந்து இஸ்ரேலை தாக்கிய காரணத்தினால தான் இஸ்ரேல் பதிலடிக்கு சிரியாவை தாக்கியது அப்படின்னு ரிப்போர்ட் வந்தது சிரியா இஸ்ரேலை தாக்கியது புட்டின் அவர்களின் திட்டமாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அமெரிக்காவை அந்த சைடில் பிஸியாக வச்சுக்கணும் எனவே இது வந்து எல்லா கோணத்திலையும் நடக்கக்கூடிய ஒரு போராக மாறிடுச்சு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அமெரிக்கா ஈரானுக்கு எதிராக இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக அங்கு களத்தில் குதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருச்சு இப்போதைக்கு அணு ஆயுதம் ஏந்திய நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் நகர ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் அதிகமான ஆயுதங்கள் அங்கு நகர்ந்து ஆகணும் ஏன்னா ஈரானை அவ்வளவு சுலபமாக இவர்களால் அடிக்க முடியாது ஆனால் ஈரான் வந்து இந்த போரில் தனியாக இருக்காது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரானுக்கு எப்போது வேண்டுமானாலும் ரஷ்யாவும் சைனாவும் ஆதரவு கொடுக்கும் நேரடியாக ஆதரவு கொடுக்கலன்னா கூட மறைமுகமாக ஆயுதங்களை அனுப்புவதாக இருந்தாலும் சரி பணம் அனுப்புவதாக இருந்தாலும் சரி கேஸ் அண்ட் ஆயில் அனுப்புறதாக இருந்தாலும் சரி எல்லா உதவிகளும் ஈரானுக்கு தேவையான உதவிகள் கண்டிப்பாக அனுப்பப்படும் எனவே இது ஒரு பெரிய உலக போர் மாதிரி தோணுது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பக்கத்தில் அரபு நாடுகளுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஈரான் இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற சிரியா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய போர் இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பின்லாண்ட் போலண்ட் அப்படின்னு பல நாடுகளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பக்கம் சைனாவும் இந்தியாவும் சும்மாவே இல்லை சைனா எப்படியாவது இந்த தைவான் இந்தியாவை கொஞ்சம் பிஸியா வச்சுக்கணும் தைவானை பிஸியா வச்சுக்கிட்டாதான் அமெரிக்கா இங்கேயும் ஒரு பக்கம் கண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி கண்ணு வச்சாதான் ரஷ்யாவுக்கு அங்க நல்லது நடக்கும் ஈரானுக்கு ஒரு பக்கம் நல்லது நடக்கும் அதற்காகவே சைனா வந்து இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை செய்து ஆனா இந்தியா அதற்கேற்ற தயாரிப்புகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இந்தியா இப்போதைக்கு எந்த நாட்டோடையும் ஒரு போருக்கு எந்த நாட்டுக்கும் ஆதரவாக ஒரு போரில் குதிக்காது அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்தால் கூட இப்படி நாலா பக்கமும் ஒரு போர் தொடங்கும் போது கண்டிப்பாக அதனுடைய ஸ்பில் ஓவர் வந்து நம்ம நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இந்தியா போன்ற நாடு எப்போதுமே தயாராக இருக்கணும் இந்தியன் ரஃபால் ஏர்கிராப்ட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் பிரெஞ்சு மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் வித் நேட்டோ அலைஸ் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேட்டோ நாடுகளுடன் இணைந்து ஒரு பெரிய மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்காக இந்தியாவின் ரஃபேல் விமானம் போயிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இது ஏதோ ஒரு போருக்காக தயாராக கூடிய நிலை அப்படின்னு தெரியுது இது ஒன்று மட்டும் கிடையாது தேஜாஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பெக்டாகுலர்லி வெல் அட் யூஏஸ் ரீசென்ட்லி கன்க்ளூடட் டெசர்ட் பிளாக் எயிட் எக்ஸசைஸ் நம்ம யூஏஏக்கு போயிருந்த நம்ம தேஜாஸ் விமானம் அந்த ரேஞ்சில் அந்த கேட்டகரியில் இருந்த எந்த போர் விமானங்களும் செய்யாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய சாகசங்களை செஞ்சிருக்கதா செய்தி வந்திருக்கு அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் சுக்காய்சு தேர்ட்டி எம்கேஐ போர் விமானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த போர் விமானத்துக்கும் அமெரிக்காவின் எஃப் சிக்ஸ்டீன் போர் விமானத்துக்கும் கிரீக்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ்ல ஒரு டாக் ஃபைட் நடக்க போகுது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஃப் மே டெக்ஸ்ட் சுக்காய் தேர்ட்டி அகெயின்ஸ்ட் எஃப் சிக்ஸ்டீன் இன் கிரீக் லேட் மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் இந்தியா கனடா ஜப்பான் கொரியா அண்ட் அமெரிக்கா கம்ப்ளீட் மல்டி லேட்ரல் குவாம் பேஸ்ட் எக்ஸசைஸ் சி டிராகன் டுவெண்ட்டி ஐந்து முக்கியமான நாடுகள் அதுவும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த நாடுகள் ஒரு பெரிய மிலிட்டரி எக்ஸசைஸ் செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க இந்தியன் ஆர்மி லான்சஸ் சர்ச் ஆபரேஷன் அலாங் எல்ஓசி இன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆப்டர் நோட்டீசிங் சஸ்பீஷியஸ் மூமெண்ட் நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர்ல தீவிரவாதம் ஓரளவுக்கு குறைஞ்சுகிட்டே வருது அப்படிங்கிற செய்தி இப்ப அடிக்கடி வர்றதுனால ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஒரு பெரிய டூரிசம் ஹப்பாக மாறி மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற செய்தி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்க காரணத்தினால திருப்பியும் ஒரு சில தீவிரவாதிகள்
இந்தியாஸ் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா டு விசிட் அருணாச்சல பிரதேஷ் டுடே இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அருணாச்சல பிரதேசத்துல முக்கியமான ஒரு சில நகரங்களின் பெயர்களை வந்து சைனா மாற்ற ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அதற்கான பதில் அடி தொடர்ந்து இந்தியாவால் கொடுக்கப்படுது இப்ப அங்க தொடங்கி இருக்கக்கூடிய அதிகமான போர் தயாரிப்புகளை நேரா சென்று பார்வையிடுவதற்காக இந்தியாவின் ஹோம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா வந்து இன்னைக்கு அங்க போயிருக்கிறார் ஒர்க் இன் சாஜிலா டனல் இன் ஃபுல் ஸ்விங் டு பி கம்ப்ளீட்டட் பை டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருடம் எடுக்கும் அதாவது காஷ்மீர்ல நம்ம பார்டர்ல கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பெரிய டனல் வந்து முடிக்கிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் பத்து வருஷம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கிய இந்த சோஜிலா டனல் வந்து இப்போதைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேயே முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு இந்தியா புஷஸ் மிலிட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்கிரேட்ஸ் இன் அந்தமான்ஸ் இனிமே அந்தமான்ஸ்ல இந்தியாவின் கப்பற்படை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பெரிய அளவுல அப்கிரேட் ஆக போகுது மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா வகையான மிலிட்டரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நம்ம இந்திய கப்பற்படைக்காக அந்தமான்ல எல்லாத்தையுமே அப்கிரேட் பண்ண போறாங்க ஏன்னா இந்தியாஸ் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பவரிங் ஆத்ம நிர்பத்ரா இந்தியாவில் இந்தியாவின் ராணுவத்திற்காக என்ன ஆயுதம் தேவைப்பட்டாலும் தயாரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு சூழ்நிலை வந்துருச்சு இதெல்லாம் எதுக்குன்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போர் ஃப்ரண்ட் வார் தயாரிப்பு போர் தயாரிப்பு கண்டிப்பாக நடக்கும் மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு பக்கம் ஈரான் இஸ்ரேல் சிரியா அந்த ஒரு பெரிய கான்ஃப்ளிக்ட் இன்னொரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போலந்து பின்லாந்து நேட்டோ இந்த பக்கம் இந்தியா சைனா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய போர் தயாரிப்பு நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸ்பெஷல் போர்சஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அமெரிக்கா கேரி அவுட் வார் கேம்ஸ் டு சப்போர்ட் ஃபைட்டர் ஏர்கிராப்ட் ஒபிஎஸ் உண்மையிலேயே சொல்றேன் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஏதோ ஒரு திட்டத்தோட தான் அதிகமான போர் பயிற்சிகளை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நீங்க நல்லாவே கவனிங்க இந்த பக்கம் ஒரு சில நாடுகள் இணைந்து செய்யக்கூடிய போர் பயிற்சிகளையும் அங்க ஏற்கனவே ரியல் டைம்ல ரஷ்யா உக்ரைன் இஸ்ரேல் ஈரான் அப்படின்னு நடக்கிற போர் அதையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்தியாவை ஒரு பெரிய நேட்டோ அலை சம்பந்தப்பட்ட நேட்டோ குழு அல்லது ஐரோப்பிய நாடுகள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு குழுவில் போருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எல்லா முக்கியமான போர் பயிற்சிகளும் இந்தியாவோடு சேர்ந்து இப்போ செய்யப்படுது இதை பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடிய ஒரு எண்ணம் வந்து கண்டிப்பாக அமெரிக்கா சைனா ஈரான் ரஷ்யா இந்த மூன்று நாடுகளுக்காக செய்ய இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போரில் இந்தியா கண்டிப்பாக அமெரிக்கா பக்கம் ஐரோப்பிய நாடுகள் பக்கம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பல ஏற்பாடுகளை செய்து மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்தியாஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி டு கம் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் சோர்சஸ் பை டுவெண்ட்டி இது ஒரு பெரிய விஷயம் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் ஒன்பது பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கு நியூக்ளியர் சோர்சஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்தியாவின் நியூக்ளியர் சோர்சஸ்ல இருந்து 9% பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம நாட்டால தயாரிக்க முடியும்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சைனாஸ் டெட் டிப்ளமசி த்ரெட்டன்ஸ் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் நேச்சுரல் அசட்ஸ் அண்ட் சவரினிட்டி சைனா ஸ்ரீலங்காவை அழிச்சாச்சு பாகிஸ்தானை அழிச்சாச்சு பங்களாதேஷ் அழிக்கிறதுக்கு திட்டங்கள் ஏற்பாடுகள் தொடங்கியாச்சு நேபாள பாதி அளவுக்கு அழிக்கிற முயற்சிகள் செய்யப்பட்டாச்சு ஆசிய கண்டத்தில் மீதி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா மட்டும்தான் இந்தியாவை தொட முடியாது யாரால் சைனாவால் பணத்தை பயன்படுத்தியும் தொட முடியாது அவனுடைய பொருளாதாரத்தை பயன்படுத்தியும் தொட முடியாது அவனுடைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்தியும் தொட முடியாது அதனால இந்தியாவை விட்டுட்டான் இந்தியாவை உள்ள வர முடியாது இந்தியாவுக்கிட்ட கேட்க கூட முடியாது ஆனா இப்ப மொத்த ஆப்பிரிக்கன் நாடுகளையுமே கை வச்ச ஆரம்பிச்சுட்டான் அவங்களையும் அந்த கடனுங்கிற ட்ராப்ல சிக்க வச்சு எப்படியாவது அவர்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும் அந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகளை அழிக்கணும் எதுக்குன்னா அங்க அதிகமான இயற்கை வளங்கள் இருக்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த இயற்கை வளங்களை எப்படியாவது திருடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பல திட்டங்களை செஞ்சு சைனா ஆப்பிரிக்க நாடுகளை ஏமாற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அப்படி ஏமாற்றி பழிக்கிறது தான் சைனா அப்பத்தான் அவனுடைய பொருளாதாரம் வளரும் எனவே உண்மையிலேயே சொல்றேன் அமெரிக்கா இந்தியாவை எப்படியாவது ஒரு நேட்டோ சம்பந்தப்பட்ட போர்ல வந்து சேர்க்கணும் அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா சைனாவை சமாளிக்க வேண்டுமானால் கண்டிப்பாக இந்தியா அமெரிக்கா பக்கம் இருக்கணும் ரஷ்யா பக்கம் இருந்தால் அது நடக்காது எனவே இப்போ நடக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் ஈரான் சிரியா போர் வந்து உண்மையிலேயே திட்டமிடப்பட்ட ஒரு போர் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்கிய பிறகு அந்த போரை சமாளிப்பதற்காக ரஷ்யாவை சமாளிப்பதற்காக ரஷ்யாவை டைவர்ட் செய்வதற்காக ஈரானை டைவர்ட் செய்வதற்காக சைனாவை டைவர்ட்
நான் உங்ககிட்ட தான் கேட்குறேன் இதில் வந்து இந்தியா சேருமா என்ன கேட்டீங்கன்னா சேர ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு இந்தியா இந்த போரில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக சிரியாவுக்கு எதிராக ஈரானுக்கு எதிராக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக சைனாவுக்கு எதிராக அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக நேட்டோ நாடுகளுக்கு ஆதரவாக இந்தியா சேரும் அப்படின்னு அமெரிக்கா எதிர்பார்க்குது சேருமா நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக சேராது உங்கள் பதில்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப சின்ன வீடியோ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அஞ்சு லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ Thank mm-hmm. you.